আচ্ছা তো আমি এই ক্লাসটা আমি রেকর্ড দিয়ে দিলাম क्लसरूमे फेसबुक ग्रुप चैट ग्रुप चैटे फेसबुक ग्रुप आसेंटेंट नाम प्रत्येक प्रेस करते हैं प्रैक्टिस तो टाइपिंग जिन फलो कर जगते मैं गुगल डट कम सब ट्रेनिंग निर्दिष्ट कर मानुपेज सबाइन मान लाइव देखते 
পৃথিবী আমরা যে প্রান্তেই থাকি না কেন সবাই কিন্তু এই ওয়েবসাইট টা দেখতে পারতেছি কোন সেটা যেভাবে ডিজাইন করে হোক না কেন বাট সবাই কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে সিমিলার ইন্টারফেস টা মানে এটা দেখতে যেমন আর কি ইন্টারফেস বলা হয় जावाक्रिप्टी बुझी प्रत्येक हाड्डी गुलाडी ठीक मानसा डिजाइनर डिजाइन प्रत्येक रेजिस्ट्रेशन कर 
প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে ব্যাক এন্ডে কিছু একটা কাজ করতেছে এই যে জিনিসগুলো কাজ হচ্ছে ব্যাক এন্ডে এত কাজ হচ্ছে এগুলো সবই মোটামুটি ধরে রাখবেন জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে হয়ে থাকে আচ্ছা তো এখানে শুধু এটা আমি ওয়েবের ক্ষেত্রে বলতেছি তো এই ছাড়া আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো বিভিন্নটা অনেক অনেকটা অনেক কাজে লেগে থাকে ঠিক আছে তো এখন আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের কিছু ভাগ আছে ব্যাক এন্ডও কিছু ভাগ আছে তো কোর্স চলাকালে আমরা আস্তে আস্তে সবকিছু এক্সপ্লোর করব তো আপাতত আমরা খালি দুইটা জিনিস বুঝে রাখি যে আমাদের এইচ টিম এল কি আর সি এস এস কি এইচ টিম এল কোনটা যদি আমি একটা ওয়েবসাইট চিন্তা করি ধরেন এটাই একটা ওয়েবসাইট এখন এই ওয়েবসাইট ডিজাইন না থাকে তাহলে দেখতে কেমন হবে দেখতে হচ্ছে যে কেমন দেখাবে এটা হচ্ছে আমার এইচ টিম এল মানে একটা ওয়েবসাইটের লেআউট যেটা আমরা প্রথমে শিখবো তারপর লেআউট তৈরি করা যখন আমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন এটাকে ডিজাইন করার জন্য আমরা কি ইউজ করব সিএসএস নামে কিছু একটা জিনিস ইউজ করবো যাতে ওয়েবসাইট দেখতে অনেক সুন্দর হয় ঠিক আছে একবার হেডার তৈরি করব ঠিক আছে একটা লগ ইন বাটন রাখবো বাটন যাতে হোভার ফেক থাকবে ওকে তো এইগুলো সব হচ্ছে আমরা সিএসএস দিয়ে করবো আর যদি আপনাদের কখনো বলা হয় জাভা স্ক্রিপ্ট কি জাভা স্ক্রিপ্ট যদি হিউম্যান বডি চিন্তা করি তাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে হিউম্যান বডির হার্টটাকে ধরে রাখবেন ব্রেনটাকে ধরে রাখবেন যেটা ছাড়া ওরা আপনার ওয়েবসাইটের কথা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যদি আপনার ওয়েবসাইটকে ফাংশন করতে চান যে আপনি সার্চ নিয়ে কাজ করাবেন ঠিক আছে সার্চ করলে কিছু একটা কাজ হবে এইগুলো সবকিছু আমাদের জাওয়া স্ক্রিপ্টে হয়ে থাকে ওকে এই ছোট্ট জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারছি সবাই যদি বুঝে থাকে সবাই একটু কাইন্ডলি চ্যাটের মধ্যে ইয়াস লিখবেন যে এইচ টি এম এল কি সিএসএস টা কি ওকে সবাই কি ক্লিয়ার সবাই বলবেন আচ্ছা তো শুরুর দিকে আমাদের এই সব ছোট করে বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমি কি শিখতে যাচ্ছি বা কি হচ্ছে কোনটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো এবার বেসিক দিন জেনে গেলাম যে এইচ টি এম এল অ্যাকচুয়ালি কি সিএসএস অ্যাকচুয়ালি কি এখন আমরা একটু কাজে আসি ঠিক আছে আচ্ছা তো কাজটা অ্যাকচুয়ালি কি তো কাজটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের তেমন কঠিন কিছু না এখন আমরা যদি একটা এইচ টি এম এল নিজেরা তৈরি করতে চাই বা এইচ টি এম এল ফাইল তৈরি করতে তাহলে কি করবো আচ্ছা তো আমি একটু শুরু থেকেই আসি তো আমরা সবাই কিন্তু একটা ডেস্কটপের সাথে পরিচিত তাই না যে এটা একটা ডেস্কটপ আচ্ছা তো আমরা যারা উইন্ডোজ টেন বা ইলেভেন বা হচ্ছে টুয়েলভ যেটা ইউজ করি না কেন আচ্ছা আমি একটা আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করে রাখতে যে ক্রেডিট ফ্রন্ট একশো একচল্লিশ তো আপনারা সবাই প্রথম যে কাজটা করবেন ডেস্কটপের মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করে ফেলবে যে ক্রেডিট ফ্রন্ট এন্ড ওয়ান ফোর্টি ওয়ান ঠিক আছে তো ওই ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে আপনারা চাইলে আপনাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্ট আলাদা আলাদা করে তৈরি করতে পারেন কি হবে যেমন আজকে আমি ক্লাস ওয়ান করতেছি তো ক্লাস ওয়ান আমি দেখতে পারি হবে যে ক্লাস ওয়ান আমাকে কি শিখানো হয়েছে ঠিক আছে এবং ক্লাস ওয়ান এ যে আমি ক্লাস ওয়ান এর জিনিসপত্র গুলো আমি এখানে রাখলাম তাও হবে ঠিক আছে তো আমরা আশা করি সবাই ফোল্ডার তৈরি করা জানি ফোল্ডার ফোল্ডার ডিলেট করা জানি ঠিক আছে তো আমি সবাইকে প্রিফার করব সবাই সবার ডেস্কটপের মধ্যে বা ল্যাপটপের মধ্যে যে যেটা ইউজ করেন না কেন কেন তো ইউজ করেন না কেন সেখানে গিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করে ফেলবেন ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড নামে অর্থাৎ আপনি যে কোনো যেটা আপনার মনে হয় যে আপনি ফ্রন্ট এন্ড এর কোর্স সব কিছু রাখবেন ওইখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করে ফেলবেন করার পরে ক্লাস ওয়ান আজকে কি শিখতে যাচ্ছেন বা কি শিখবেন বা কি রিসোর্স দেওয়া হবে সবকিছু ওই ফোল্ডার মধ্যে রেখে দিবেন তারপর এই ফোল্ডার আপনারা যা শিখছেন এই সবকিছু আবার আমি কিভাবে গিঠাবে রাখতে পারি গিঠাব আমরা জিনিসটা শিখবো যেখানে আমরা অনলাইনে আমাদের জিনিসগুলো আমরা স্টোর করে রাখতে পারি ঠিক আছে ফিউচারে আবার ওটাকে আবার আপডেটও করতে পারবো জিনিসগুলোকে তো ওগুলো আস্তে আস্তে বিষয়ে জানবো তো শুরুতে আপনারা ক্লাস ওয়ান নামে ফোল্ডার তৈরি করে ফেলবেন আচ্ছা গেল তো আজকে আমি ক্লাস ওয়ান এর মধ্যেই আমার কাজগুলো করে ফেলবো ওকে তো সবাই আশা করি ভিএস কোড নামের জিনিসটাকে সবাই ইনস্টল করে ফেলছেন ওকে আচ্ছা যারা ইনস্টল করেন নাই এখনো বা করি নাই তারা আমরা কি করব সুন্দর মতো ক্লাস রুমে চলে যাব ঠিক আছে ক্লাস রুমে গিয়ে হাউ টু ইনস্টল ভিএস কোড বা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কে ক্লিক করে এক ক্লিকে আমরা ইনস্টল করে ফেলব আর যা যা চেক দিতে বলা হয় ওগুলো চেক দিয়ে দিবেন ওকে আর যদি কারো ভিএস কোড না কাজ করে বা একটু ঝামেলা করে তাহলে সাবলাইন টেক্সট ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে জাস্ট ক্লিক করে ডাউনলোড করে ফেলবেন কোনো কাজটাই আচ্ছা গেল তো আমরা একটু নেক্সট মুভ করি তো ভিএস কোড ওপেন করার পরেও আপনারা একটা অপশন দেখবেন যে কি এখানে ফাইল নামে অথবা নিউ ফাইল বা নিউ উইন্ডো অনেকগুলো অপশন পেয়ে গেছেন তো প্রথম যে টাস্কটা আপনাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ক্রিয়েটিভ
বের করার পর এখান থেকে দেখবেন যে নিউ ফাইল ওপেন ফাইল ওপেন ফোল্ডার তো আমরা কি করব ওপেন ফোল্ডারে ক্লিক করব ওপেন ফোল্ডারে ক্লিক করার পরে আপনার ফোল্ডারটা কোথায় আছে আমার তারপর ধরে ডেস্কটপে আছে আমি ডেস্কটপে ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড 141 লিখে সিলেক্ট ফোল্ডারে ক্লিক করলাম দেখেন ফোল্ডারে ক্লিক করার পর আছে একটা ফাইল ছিল আমি রিমুভ করে দেই এটা নাই এখন আপাতত আচ্ছা দেখেন আমি এখন কোথায় আছি ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড 141 এই ফোল্ডারে আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে আবার কি আছে ক্লাস 1 নামে একটা ফোল্ডার আছে দেখেন আচ্ছা তো এটাই হচ্ছে দেখেন ক্লাস 1 নামে ফোল্ডার কিন্তু এখানেও আছে ওকে তো আমরা এখন বিএস কোড এর মধ্যে কি করছি এই যে ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড 141 এই পুরো ফোল্ডারটা আমরা এখানে ওপেন করে ফেলছি তার ভিতরে কি আছে ক্লাস 1 ফোল্ডারটা আছে এই ক্লাস 1 এ ক্লিক করলে মানে এখানে আরো নিচে একটা নিচে চিহ্ন আসছে মানে এখন ক্লাস 1 এর ভিতরে আসছে ক্লাস 1 এর ভিতরে এখন কোনো ফোল্ডার নাই অথবা চাইলে আমরা এখানে আরো ফোল্ডারও তৈরি করতে পারি এটা এখান থেকে করতে পারি চাইলে বাইরে থেকে করতে পারি চাইলে এখান থেকে করতে পারি আচ্ছা আমরা দুই জায়গা থেকে করে দেখি প্রথম ফোল্ডার আমি এখান থেকে করলাম ধরেন নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করব ক্লাস 2 নামে ধরেন ঠিক আছে না ক্লাস 2 নামে আমাদের ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে দেখেন সেটা কিন্তু এখানেও চলে আসছে ক্লাস 2 ঠিক আছে তার মানে আপনি এখান থেকে ফাইল তৈরি করেন নিউ ফোল্ডার বা নিউ ফাইল অথবা আপনি এখান থেকে নতুন ফোল্ডার বা নতুন ফাইল তৈরি করেন যেখান থেকে করেন কারো কাজ করবে ওকে তো আমি প্রিফার করব যে আপনারা কি করবেন সবার আগে ভিএস কোড টা ওপেন করে ভিএস কোড এর মধ্যে জিনিসগুলোকে আপনি ইনস্টল ওপেন করার পরে পুরো ফোল্ডারটাকে তারপর ওটার ভিতরে আপনি সাব ফোল্ডার বা ফোল্ডার তৈরি করে ফাইল তৈরি করে কাজ করা শুরু করেন ওটা হচ্ছে বেটার ওয়ে আচ্ছা এটা একটু গেল তো আমরা এটাকে রিমুভ করে আমরা চলে এখান থেকে ডিলিট করতে পারি এখান থেকে ডিলিট দিলে ডিলিট হয়ে যাবে ক্লিক করলে ডিলিট হবে অথবা ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে ডিলিট হবে অথবা আপনার ভিএস কোডে গিয়ে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে দেখবেন ডিলিট রিনেম সবগুলো অপশন মোটামুটি এখান থেকে পেয়ে যাবেন আচ্ছা আমরা ডিলিট করে দিলাম ওকে আচ্ছা ভালো কথা ডিলিট হয়ে গেল এখন যদি আমার লাইফের আমি ফার্স্ট একটা এইচটিএমএল ফাইল তৈরি করতে চাই সেটা কিভাবে করব আচ্ছা তো আমি আপনাদের শুরুতে একটু কঠিন ওয়েটা দেখাই তো আমরা প্রথমে ক্লাস 1 একটা ফোল্ডার তৈরি করছি এটা ভিতরে চলে যাব আচ্ছা গেলাম যাওয়ার পর সবাই একটু খেয়াল করি যে আমরা কাজটা কিভাবে করতে পারি তো কাজটা কিভাবে করতে পারি আমরা তো কাজটা করার জন্য আমি এখানে রাইট ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখবেন যে নতুন একটা টেক্সট ডকুমেন্ট একটা অপশন আছে ঠিক আছে এখন আপনারা উইন্ডোজ 7 8 9 10 সব জায়গায় দেখবেন যে নিউতে ক্লিক করলে টেক্সট ডকুমেন্ট অপশন আছে ঠিক আছে আচ্ছা গেল এখন ব্রাউজার কে কিভাবে বুঝাইতে হবে যে এটা এইচটিএমএল ফাইল না সিএসএস ফাইল না জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল এখন আমাদের যদি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন অথবা আপনি যে কোনো ফাইল বলেন না কেন যে সেটা কি দিয়ে আপনি হচ্ছে অথবা কি হবে ইউজ করা হচ্ছে বা কি হবে বানানো হচ্ছে বা ওটা দেখতে কি রকম ওটা কিভাবে বুঝবো আমরা ওইটা ধরেন হচ্ছে আমরা ওটা এক্সটেনশনের মাধ্যমে বুঝবো যে ফাইলটা एक्चुअली ফাইল টাইপ एक्चुअली কি জিনিস এটা কি জাভাস্ক্রিপ্ট কোন ফাইল নাকি হচ্ছে এইচটিএমএল একটা ফাইল নাকি সিম্পল একটা সিএসএস ফাইল এটা বুঝবো কি হবে এই সব কিছু ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার এক্সটেনশনের উপর এক্সটেনশন एक्चुअली কি জিনিস এই যে এটা যে একটা টেক্সট ফাইল .txt ফাইল আমি বুঝলাম কি হবে কারণ হচ্ছে এটা এক্সটেনশন দেওয়া আছে .txt আচ্ছা অনেকে হয়তো বা এই জিনিসটা দেখতে পারবেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি করা উচিত সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যেটা করা উচিত এখানে একটা ভিউ নামে একটা অপশন আছে দেখছেন এই ভিউতে ক্লিক করলে এখন ভিউটা কি আমার এখানে শুধু এখন এরকম না ভিউটা কিন্তু আপনাদের হয়তো একটু এখানে লেআউটটা চেঞ্জ হইছে বাট আপনি উইন্ডোজ ট্যাব 7 বলেন 10 বলেন সব জায়গায় একটা ভিউ নামে অপশন পাবেন ঠিক আছে ভিউ প্যানেল বা ভিউ কি সেটা থাকবে ওইখানে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে শো তে গিয়ে যে ফাইল নেম এক্সটেনশন নামে কিছু একটা আছে ওটা যেন চেক দেওয়া থাকে ঠিক আছে ওটা টিক দেওয়া যেন না থাকে না থাকলে কি হবে না থাকলে দেখেন এটা যে আমার .txt ফাইল না .css ফাইল না .html ফাইল আমি বুঝবো না এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সটেনশন যেটা বোঝা যে আমার ফাইলটা কি টাইপের এটা বোঝার জন্য আমার এটার এক্সটেনশন জানা খুব প্রয়োজন তাই আজকে থেকে যারা ডেস্কটপ ইউজ করেন বা যে কোনো উইন্ডোজ ইউজ করেন না কেন সবাই একটা কাজ করে ফেলবেন ভিউতে যাওয়ার পরে শো তে ক্লিক করলে যে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা চেক দিয়ে দিবেন ঠিক আছে চেক দিলে দেখবেন এটা একটা অপশন পেয়ে গেছেন .txt এখন .txt আছে এটাকে আমি রিনেম করে অথবা হচ্ছে আমি দেখি এখানে শো মোর অপশনস আচ্ছা তো এটাকে আমি রিনেম করব F2 চাপ দিলাম রিনেম করতে পারবো রিনেম করে আমি কি করব নতুন একটা ফাইল তৈরি করব কি তৈরি করব ধরে আমি লিখলাম হচ্ছে
তখন দেখা গেল যে এটা একটা এইচটিএমএল ফাইল তৈরি হয়ে গেল আচ্ছা তো এখন যদি ফাইলটাকে ওপেন করি ডাবল ক্লিক করে দেখেন এটা কিন্তু একটা আইমান ডট এইচটিএমএল যে ফাইলটা তৈরি করলাম মাত্র সেটাই দেখাচ্ছে আর এটা একদম পুরো একদম খালি এটার ভিতরে কিন্তু তেমন কিছু নাই আচ্ছা ওকে তো আচ্ছা উইন্ডোজ 10 ইউজ করেন এমন কেউ আছেন আরে সবাই চ্যাটে লিখবেন তো আমাদের এখানে যারা উইন্ডোজ এখন ডেস্কটপ ইউজ করতেছি কেউ কি আছেন যে উইন্ডোজ 10 বা উইন্ডোজ 7 ইউজ করতেছি আচ্ছা উইন্ডোজ 10 ইউজ করতেছি আচ্ছা আপনি একটু কষ্ট করে স্ক্রিনটা শেয়ার করেন আমি বলতেছি আপনি কি করতে হবে আচ্ছা যারা ভিডিও অন করে আছে কষ্ট করে ভিডিওটা অফ করে দেই ওকে फोल्डर ओपन कर तरफ তো এখানে দেখেন ডট এমপি4 তার মানে এক্সটেনশন এনাবেল করা আছে যদি এনাবেল করা না থাকে সেই ক্ষেত্রে যে ডট এইচটিএমএল নাকি ডট সিএসএস বা ডট এমপি4 কোন একটা এক্সটেনশন থাকতে হবে তখন যদি না থাকে তখন কি করুন ভিউতে যাবেন ভিউতে গেলে দেখবেন যে ফাইল নেম এক্সটেনশনস নামে কিছু একটা আছে এটা আমি অফ করে দিলে কিন্তু দেখবেন আমি আর ডট এমপি4 দেখব না দেখতেছি আমি কিন্তু আর ডট এমপি4 টা দেখতে পাচ্ছি না তো তার জন্য আমি কি করব সবাই যারা জে ডেস্ক ডিভাইস ইউজ করে না কারো যদি এক্সটেনশন ডট কি মানে ডট কিছুটা থাকবে আর কি এম পি ফোর হোক বা যে ফাইল থাকবে না কেন সেটা শো করবে তো এটা এইচ টি এম এল না সিএসএস নাকি জে এস ডট কিছুটা থাকবে সেটাকে শো করানোর জন্য এখানে ফাইল নেম এক্সটেনশনে গিয়ে এটাকে চেক বক্স দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তারপর কি আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা ফাইল ফর্ম্যাটটা অ্যাকচুয়ালি কি আশা করি সবাই বুঝতে পারছি আচ্ছা তো ওকে তো সবাই সবার কাইন্ডলি ডেস্কটপে গিয়ে ভিউ অপশনে গিয়ে দেখবেন যে ফাইল নেম এক্সটেনশন কিছুটা আছে ওটাকে চেক বক্স চেক দিয়ে দিবেন मोटामुटी सबाईडोज टेन यूज करते तो आशा कर सब जिस मोटामुटी मध्य अच्छा चले फाइल চলে আসছে একটা ডট আইমান ডট এইচটিএমএল একটা কোয়েরি ডট এইচটিএমএল মানে যে দুটো ফাইল আমি তৈরি করছি বাইরে থেকে সেই দুটো ফাইল কিন্তু আমার এখানে ভিএস কোডে চলে আসছে তার মানে একটা জিনিস আপনারা সব সময় মাথায় রাখবেন যে আপনি কাজগুলো আপনি এখান থেকে ফাইলগুলো তৈরি করেন বা আপনি ভিতর থেকে ফাইলগুলো তৈরি করেন যেটা কিন্তু একই কাজ করবে ঠিক আছে না একদম পুরোটা রিয়েল টাইমে কাজ করতেছে আপনি এখানে ফাইল তৈরি করলো এখানে শো করবে এখানে ফাইল তৈরি করলো ওখানে দেখতে পারবেন ঠিক আছে এটা কোনো মাথায় রাখবেন এটা কনফিউশন लास्टेंशन ठीक है 
এখানে ক্লিক করার পর সার্চ করবেন ভিএস কোড আইকন ঠিক আছে একটা দেখি ভিএস কোড এখানে কিংস কোড করা আছে ভিএস কোড আচ্ছা আপনারা চাইলে এটা ইনস্টল করে নিতে পারেন পিএস করার জন্য অথবা হচ্ছে আমার এখানে দেখুন এক্সটেনশন আইকন অ্যাড করা আছে কিনা আচ্ছা এখানে আমি দেখি ইনস্টল এর মধ্যে এটা আমাদের আচ্ছা ওকে এখানে দেখি সার্চ অপশন অফ করে দেই ओके बुजते তো শুরুতে গিয়ে VS কোড আইকনস তুমি এখানে সার্চ করলে তারপর আপনি কি ইনস্টল দেওয়ার পর আপনাকে অপশন দিয়ে দেবে VS কোড আইকনস ক্লিক করবেন অটো হয়ে যাবে আর কিছু করতে হবে না তারপর এখন দেখেন এখন কিন্তু সুন্দর মতো এই ফোল্ডার আর হচ্ছে আইকন চলে আসছে ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছে কি করলাম এখানে একটা অপশন দেখবেন যে এক্সটেনশনস মানে হচ্ছে আমাদের এই VS কোডের মধ্যে এক্সট্রা কোনো ফিচার অ্যাড করতে চাই সবগুলো হচ্ছে আমার এক্সটেনশনের মাধ্যমে অ্যাড করতে হবে তো প্রথম যে এক্সটেনশন আমরা অ্যাড করলাম সেটা হচ্ছে VS কোড আইকনস लिखते তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো শুরুতে আমরা একটু কষ্ট করব কষ্টটা কি যে আমরা যাই শিখি না কেন সব সময় ট্রাই করব কিছু একটাকে ফলো করার তো আমরা ডাব্লিউসি স্কুল নামে কিছু একটা আছে যেটা এখানে ধরনের হচ্ছে আপনারা শুধু এইচটিএমএল করেন এখানে প্রত্যেকটা জিনিস একটা করে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে যে বুস্টে কিও শেখা যায় বা পিএইচপি কিও শিখতে হয় পাইথন কিও শিখতে হয় डकुमेंट <laughs> सब তো আমি যেটা করব শুরুতে এখানে আমাদের এইচটিএমএল স্টার্ট হয় কি দিয়ে এইচটিএমএল অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিছু জিনিসে ভাগ করা আছে একটা হচ্ছে আমাদের হেড আর একটা হচ্ছে বডি আচ্ছা তো আর তার আগে আমরা কি করব এইচটিএমএল দিয়ে শুরু করব ওকে তো আমাদের ভিএস কোডে অটো একটা এমএট আছে এমএট মানে হচ্ছে আপনারা টাইপ করার সাথে সাথে দেখবেন সাথে রেজাল্ট পেয়ে যাবেন যে এইচটিএমএল লিখে এন্টার দেই দেখেন আমার কিন্তু দুইটা অটোমেটিক ট্যাগ জেনারেট হয়ে গেছে ঠিক আছে डिफिकल्टिफिकल्टे 
ধরেন আমি হচ্ছে মিউট করে দিই সবাইকে আচ্ছা আমি সবাইকে মিউট করলাম যারা হচ্ছে আনমিউটেড আছেন কষ্ট নিজেকে মিউট করে ফেলবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু নয় তো সবাই ডিসটার্ব হয় ওকে আচ্ছা তো তারপর আমরা একটু চলে আসি তো এমএট এমএট হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আপনি কিছু লিখলেন লেখার পর এন্টার দিলে দেখবেন এটা আপনার জন্য অটো জেনারেট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি জুম করে ফেললাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর আমাদের এই যে আচ্ছা একটু আমি ভিএস করে চলে আসি এটা হচ্ছে আমাদের ভিএস কোর এডিটর আর এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ধরনের হচ্ছে বার যেখানে আমরা সব স্ট্রাকচার দেখতে পাবো কোনটার ভিতরে কি আছে কার ভিতরে কি রাখছি আমরা সবগুলো আমাদের এই যে সাইড বার থেকে দেখতে পারবো ঠিক আছে আবার এই বারটা আপনারা এখানে ক্লিক করে অফ করতে পারবেন অন করতে পারবেন ঠিক আছে আবার কন্ট্রোল বি দিয়ে অফ করতে পারবেন অন করতে পারবেন ঠিক আছে এটা এত টেনশন আমার কিছু নাই আর সব এক্সটেনশন গুলো আপনারা আপাতত এখানে পেয়ে যাবেন ওকে আচ্ছা তো এই স্টেবল একটা ফাইলের মধ্যে শুধু আমরা যদি লেখি যে দিস ইজ আ ফাইল ঠিক আছে লেখলাম হচ্ছে স্টেবল ফাইল লেখলাম লেখে আমি কি করলাম কন্ট্রোল কিবোর্ড আমি কন্ট্রোল আর এস দিয়ে সেভ করে ফেললাম ঠিক আছে দিস ইজ আ স্টেবল ফাইল সেভ করার পরে আমি কি করলাম দেখেন আমি কিন্তু এখানে কিছু লিখি নাই সবাই খেয়াল করেন এই স্টেবল আইমান ডট এই স্টেবল এটার মধ্যে আমি কি লিখলাম যে দিস ইজ আ এই স্টেবল ফাইল ঠিক আছে লেখার পরে আমি সেভ করলাম কি দিয়ে সেভ করলাম কন্ট্রোল কিবোর্ডের কন্ট্রোল আর হচ্ছে এস चले जुम करबो না এভাবে লিখবো না কারণ হচ্ছে ব্রাউজার যখন আমাদের কোড গুলোকে পড়বে সে যাতে একটা সুন্দর ওয়েতে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে কোড গুলোকে সে পড়তে পারে পরে যেতে আমাদেরকে ভিউয়ার যারা যারা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ভিজিট করবে ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাইছেন এটা কেউ না কেউ সে দেখবে তাই না এখন সে যখন ওয়েবসাইট গুলো দেখবে যাতে সে যেতে সুন্দর লাগে দেখতে বা স্ট্যান্ডার্ড গুলো ফলো করে সেভাবে আমাদের কোড গুলোকে লিখতে হবে আচ্ছা তো এই স্টেম কোড কিভাবে লিখতে পারি তো শুরুতে স্টেম কোড লেখার আগে আমাদের কি লিখতে হবে जतदिन जाए शेष करोजिंगल क्षेत्र बडी जिन তো এইচটিএমএল ফাইল আমরা যখন ফাইল তৈরি করে ফেলব প্রথম টাক হচ্ছে আমাদের এইচটিএমএল টাই হবে লিখে ফেলা লিখলাম ভালো কথা তারপর হচ্ছে হেড তার ভিতরে হচ্ছে বডি আচ্ছা হেড এর ভিতরে কি আছে হেড এর দেখেন একটা স্টার্টিং ট্যাগ একটা ক্লোজিং ট্যাগ ক্লোজিং এর হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্লাইড দিয়ে ঠিক আছে আবার বডিরও सेम দেখেন স্টার্টিং ট্যাগ আর হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ এই হেড এর ভিতরে আমাদের ধরেন আমরা আমরা ওয়েবসাইট এসইও করি আচ্ছা এসইওটা পরে বুঝে এসইও ধরেন হচ্ছে আমরা এই যে আমি সার্চ করার পরে ধরেন আমি লিখলাম যদি লিখলাম ধরেন হচ্ছে কোড ম্যান বিডি ঠিক আছে এই সার্চ করার পরে যে কোড মিডিয়াম এখানে টপে পেয়ে গেলাম তাই না তারপর হচ্ছে অনেকে আপনি অনেকে যারা ইন্টার ভিডিও আছে সেগুলো পেয়ে গেলাম ওদের ডিটেইলস গুলো পেয়ে গেলাম এগুলো হচ্ছে এসইও মানে হচ্ছে কোন একটা কিওয়ার্ড দিয়ে আমি গুগলে সার্চ করলাম সার্চ করার পর একদম টপে আমাকে দেখাচ্ছে বা গুগলের কোন এক জায়গায় আমাকে দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু এসইও এর মাধ্যমেই হয় তো একটা এইচটিএমএল ফাইল যখন তৈরি করা হয় पावा 
তো আমাদের এসিও যত অনেকগুলো মেটা ট্যাগ নাম ট্যাগ গুলো শিখবো আস্তে আস্তে সবগুলো আমার হেডার মনে থাকবে ঠিক আছে আর বডির ভিতরে হচ্ছে আমরা যে জিনিস হেডার ফুটার ঠিক আছে প্রত্যেকটা যে ওয়েবসাইট আছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট হেডার ফুটার আছে বা হচ্ছে কিছু না কিছু থাকবে ওয়েবসাইট ওপেন করে ফেলি তাহলে হচ্ছে এটাই ধরেন চিন্তা করেন এটার উপরে একটা হেডার আছে নিচে একটা ফুটার আছে তাই না নিচে কিছু একটা আছে এটাকে এটাকে ফুটার বলা হয় আর আমাদের যে উপরে যে টপ সেকশনটাকে এটাকে বলে হেডার বলা হয় ঠিক আছে তো এইরকম যে লেআউট তৈরি করা ফেলা হয় এই সব কিছু আমরা হচ্ছে আমাদের কোথায় লিখবো এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের বডির ভিতরে আমরা লিখে ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা তো হেডের মধ্যে আমরা আপাতত একটা জিনিস শিখে ফেলি সেটা হচ্ছে টাইটেল ঠিক আছে এই টাইটেল সেম এটা একটা স্টার্টিং ট্যাগ একটা ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে আর টাইটেল অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস টাইটেলটা ধরেন এখানে দেখেন কোডবেন বিডি এডুকেশন আমি যখন হোভার করলাম বা হচ্ছে আমি এটা দেখে ওভার করি দেখেন মোস্ট ভিউটেড ওয়েবসাইট বা হচ্ছে এটা টাইটেল দেখেন আইমা ডট এইচ টি এম এল তো এই টাইটেল আমি চেঞ্জ করে যাচ্ছি ঠিক আছে এই টাইটেলটা চেঞ্জ করার জন্যই হচ্ছে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে টাইটেল ট্যাগ এখন আমি দেখি যে ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড দেখেন দেখে সেভ করলাম ঠিক আছে সেভ করার পরে আমি যদি এখানে রিলোড দিই এই আইমান ইস্টিমিল এসে দেখেন এটার জন্য টাইটেল চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের এই যে এইচ টি এম এল ফাইল মধ্যে অনেক ধরনের ট্যাগ আমরা ইউজ করতে পারি বিভিন্ন রকমের ট্যাগ আমরা আস্তে আস্তে শিখবো আচ্ছা তো শুরুতে আমরা যে জিনিসটা শিখবো সেটা হচ্ছে হেরিং ট্যাগ হেরিং ট্যাগ কি জিনিস যে আমাদের এইচ ওয়ান নামে একটা হেরিং ট্যাগ আছে সেটা বলে হেরিং ট্যাগ ঠিক আছে হেরিং লিখি দিই হেরিং ট্যাগ কি বলা হয় হেরিং ট্যাগ বলা হয় আমি আপনাদের ক্লাসরুমে আজকে একটা ডক ফাইল দিয়ে দিব যেখানে অলমোস্ট অনেক কিছুই লেখা থাকবে ব্যাপারে আপনারা দেখতে পারবেন আচ্ছা তো তার আগে আমরা একটু বুঝে নেই জিনিসগুলো কি ওকে তো হেরিং ট্যাগ কি জিনিস তো হেরিং ট্যাগ গুলো আমরা একটু দেখে আসি তো হেরিং ট্যাগ গুলো কি প্রথম হচ্ছে এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত আমার এরকম অনেকগুলো ট্যাগ আছে এইচ ওয়ান ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর আর হচ্ছে এইচ সিক্স পর্যন্ত এইচ ফাইভ আর হচ্ছে সিক্স আচ্ছা তো আমি ধরেন এইচ ওয়ান লেখে ফেললাম দিস ইজ আং ঠিক আছে তারপর আমি এটা কপি করে বাকিগুলো তো দিয়ে ফেললাম দেওয়ার পর আমি কি করলাম এটা সেভ হয় নাই সেভ না এখন আমি যদি যাই গিয়ে যখন রিলোডও দেই দেখেন এটা কিন্তু কাজ করবে না কাজ করতেছে কাজ করতেছে না রিজনটা কি আমি সেভ করি নাই সাদা হয়ে আছে তাই কন্ট্রোল এস দিয়ে আমি সেভ করব। সেভ করার পরে দেখবেন এই বর্ডের ভিতরে আমরা যে ছয়টা ট্যাগ লিখলাম এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত এটার ভিতরে কি লিখলাম দিস ইজ আেডিং লেখে সেভ করলাম সেভ করার পর আমরা দেখি এখন রিলোড দিয়ে আসি দেখবেন এখানে আমরা ছয়টা হেডিং লিখলাম যে দিস ইজ আ হেডিং সবগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে আচ্ছা আমরা এটা অনেক জুম করা ঠিক আছে নর্মালি দেখতে এমন দেখাবে আমি জুম করে ফেলি যাতে দেখতে আপনাদের সুবিধা হয় আচ্ছা তো দিস ইজ আেডিং কিন্তু আমাদের ফার্স্ট যে এইচটিএমএল ট্যাগ টা হেডিং ট্যাগ সেটা কিন্তু আমরা শিখে ফেললাম তো হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত কেন আচ্ছা এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ মানে সবচেয়ে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তারপর সবার লাস্ট হচ্ছে এইচ সিক্স তো একটা ওয়েবসাইট তৈরির ক্ষেত্রে আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগটা কয়বার ইউজ করবো একবার ঠিক আছে আমরা মাত্র একবার এইচ ওয়ান ট্যাগটা ইউজ করবো রিজনটা কি ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের এসিওর ক্ষেত্রে যে এইচ ওয়ান ট্যাগটা আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ আর এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে এটার মধ্যে যে আমি যে লেখা লিখবো আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাপারে ওইটা আমাদের এই এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে লিখবো মানে আমাদের মেন যে কিওয়ার্ডটা যেটা গুগলে সার্চ করলে আমরা আমাদেরকে এটা আইডেন্টিফাই করবে ওই জিনিস আমরা এইচ ওয়ান এর ভিতরে লিখবো তো এই ট্যাগটা তাই আমরা একবার ইউজ করব আর ব্রাউজার যখন একটা ওয়েবসাইটটা পরে মানে আমাদের এই ফাইলটা ব্রাউজার ওপেন হয়েছে তাই না তো আমরা যখন এটাকে আমরা আমাদের যখন এটা আমরা লাইফ সারে নিয়ে যাব আমাদের নিজস্ব ডোমেন এটাকে হোস্ট করবো তখন দেখা যাবে যে এটাকে গুগল পড়তেছে করার ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু একটু দেখবে যে এইচ ওয়ান টাকটা কোথায় আসছে ওরা এইচ ওয়ান ধরে নিবে যেটা হচ্ছে তাদের এটার মধ্যে তার মেন কিউটা আছে আর এইচ টি হচ্ছে তারপর হেরিংটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় 
তো মোটামুটি এটা আমরা যত ইচ্ছা ততবার আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারি কোনো সমস্যা নেই বা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে h1 তারপর h2 এরপর আস্তে আস্তে h6 ওকে সবাই কি বুঝতে পারছে জিনিসটা তো এখানে এই যে আমরা html থেকে শুরু করে তারপর তার ভিতরে হেড তার ভিতরে টাইটেল আবার বর্ডের ভিতরে হেডিং ট্যাগগুলা এই জিনিসগুলোকে আমরা বুঝতে পারছি সবাই নাকি বুঝি নাই সবাই চ্যাটের মধ্যে লিখবেন জি বুঝতে পারছি স্যার अच्छा फायल तैरी कर सब आगे सब आगे हेडिंग खाली देखते मैं जरा কোডের মধ্যে ওপেন করতে তারা খালি দেখতে পারবে এই যে ভিতরে যে এখানে আছে এগুলো যেটা এখানে শো করবে না এখন আমি সেভ দেই প্যারাগ্রাফ লিখে সবাই একটু খেয়াল করেন প্যারাগ্রাফ কিন্তু এখানে চলে আসছে বাট আমি চাচ্ছি না এটা শো করাইতে এটা এখন আমি দেখব তো এমন কিছুকে বলা হচ্ছে কমেন্ট করে রাখা কমেন্ট কিভাবে করে কমেন্ট হচ্ছে শর্টকাট ওয়ে হচ্ছে আপনি ধরেন এই লাইনটাকে এই প্যারাগ্রাফটা কমেন্ট করবেন এই পুরো লাইনটাকে আপনি ওই লাইনের মধ্যে আছে কার্সরটা এখানে আছে তারপর কন্ট্রোল চেপে ধরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ब्रैकेट दिए फरवर्ड छोट कर छोट कर 
অফ করব রাইট ক্লিক করলে দেখবেন একটা অপশন পাবেন যে একদম নিচে পাবেন একদম নিচে যাবেন রাইট ক্লিক করলে একদম নিচে দেখবেন ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার এই অপশনটা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যত আপনি এক্সটেনশন ইনস্টল করছেন আপনি এক্সটেনশনটা ইনস্টল করার পরে লাইভ সার্ভার ইনস্টল করার পরে তারপর গিয়ে হচ্ছে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর রাইট ক্লিক করবেন কিছু ক্লিক করবেন ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার এখানে ক্লিক করার পরে কি হবে এই ফাইলটা এখন দেখেন আপনার লোকাল হোস্ট ওপেন হয়ে যাবে দেখছেন যে ওয়ান টু সেভেন পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে এটা আপনার লোকাল একটা হোস্টে ওপেন হয়ে যাবে এখন আমি জুম করি এখন দেখেন আমি যদি এখন বিএস করে মধ্যে এখন নতুন কোন আমি এখন আমি যদি লিখি যে এইচ ওয়ান আর ট্যাগ দিয়ে ফেলি ট্যাগ যদি লিখে ফেলি যদি যে হ্যালো ফ্রন্ট এন্ড ঠিক আছে সেভ করলাম এখন যদি দেখেন হ্যালো ফ্রন্ট কিন্তু এখানে চলে আসছে আমার কিন্তু রিলোড করা লাগে নাই তার মানে এখন আমি এখানে যে কাজটাই করব করে যখন আমি কন্ট্রোল এস স্পেস করব তখন কি হবে আমি এখন সেভ করে ফেলি সেভ করলে দেখবেন আমি এটা লাইভ এখানে দেখতে পারতেছি ঠিক আছে আমার বারবার এখানে এসে রিলোড করতে হচ্ছে না ওকে সবাই কি বুঝতে পারছি জিনিসটা নাকি বুঝি নাই সবাই ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছি না বুঝলে বলবেন আচ্ছা তো লাইভ সার্ভারটা কেন দরকার এটা হচ্ছে বারবার যেন রিলোড না করা লাগে মাথায় রাখবেন আচ্ছা আমাদের আজকে অনেক কিছু শিখা বাকি শিখে আমরা একটা ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেখে ফেলবো নেক্সট ক্লাসে আমাদের কালকের মধ্যে কি একটা জিনিস সাবমিট করতে হবে তো জিনিসগুলো খুবই সহজ কঠিন কিছু না তো আমরা এর মধ্যে একটা ট্যাগ শিখে ফেললাম সেটা হচ্ছে হেরিং ট্যাগ এখন শিখবো হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ কি জিনিস প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট দেখবেন যে ছোট ছোট টেক্সট আছে একটা এই ওয়েবসাইটে যায় দেখেন ছোট ছোট টেক্সট আছে না এটা আপনি ধরেন এইচ ফোর দিয়ে করতে পারবেন এইচ থ্রি দিয়ে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এগুলোকে দেখেন ছোট ছোট জিনিসগুলো আছে না এই জিনিসগুলো কি আমরা কিন্তু পি ট্যাগ দিয়ে করে ফেলতে পারি তো এইগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্যাগ ইউজ করা হয় আবার ফোন সাইজ তো বড় বড় ছোট করা হয় এটা আমরা আস্তে আস্তে তো প্যারাগ্রাফ টেক্সট আমরা লেখে ফেলি ধরেন হচ্ছে আমি লর এম ইপসান দেবো লর এম ইপসান ধরেন হচ্ছে ডামি টেক্সট ঠিক আছে তো ডামি টেক্সট কি জিনিস অনেক ওয়েবসাইট দেখবেন যে থিম যখন তৈরি করা হয় যে এত টেক্সট আমি পাবো কোথায় আমার কিন্তু টেক্সট তো নাই কন্টেন্ট তো নাই আমি কি ইউজ করবো এখানে আমি কিছু তো রাখা লাগবে নাকি তো সে এনে কিছু রাখার জন্যই আমি এখানে ডামি টেক্সট ইউজ করবো তো ডামি টেক্সট মানে কি লর এম লর এম দিয়ে যদি টোয়েন্টি দেন টোয়েন্টি মানে হচ্ছে আমাকে বিশটা ডামি টেক্সট দাও এন্টার দিবেন আপনাকে বিশটা ডামি টেক্সট দিবে এখন কথা হচ্ছে দেখেন এটা কিন্তু এ পাশ থেকে এ পাশে চলে গেছে না এটা আমাদের ওর ঝামেলা তো এটাকে ফিক্স করার জন্য আমি এটাকে আপাতত একটু অফ করে দিই আর ফিক্স করার জন্য ভিউতে ক্লিক করবেন ভিউতে ক্লিক করার পরে নিচে নামবেন দেখবেন ওয়ার্ড র্যাপ ঠিক আছে ওয়ার্ড র্যাপে ক্লিক করবেন দেখবেন র্যাপ হয়ে গেছে তার মানে এটা এখন আপনার স্ক্রিনের মধ্যে আছে স্ক্রিনের বাইরে আর নাই এটা শর্টকাটও আছে শর্টকাট বলে দেওয়া আছে যে অল্টার জেট ঠিক আছে অল্টার জেট প্রেস করলে শর্টকাটটা দেখে ইউজ করতে হবে না প্রেস করি দেখেন ওকে এখন কিন্তু আমার আবার এখানে স্কল চলে আসছে সব এখানে চলে গেছে আমি চাচ্ছি যে না আমার আমি আমার স্ক্রিন যতটুকু তার মধ্যে জিনিসগুলোকে দেখাবে এটা করার জন্য কি করতে হবে অল্ট আর হচ্ছে জেড প্রেস করতে হবে অথবা ভিউতে গেলে ওয়ার্ড ট্যাপে ক্লিক করবেন ওকে এগুলো হচ্ছে কিছু শর্টকাট আচ্ছা প্যারাগ্রাফ লেখে দিলাম হচ্ছে কন্ট্রোল এস সেভ করে ফেললাম সেভ করার পর এখানে গেলাম যাওয়ার পর আমি এখানে যাব দেখেন চলে আসছে না ওর প্যারাগ্রাফ টেক্সট এটা হচ্ছে আমার প্যারাগ্রাফ টেক্সট ওকে বড় করে ফেলি আচ্ছা তো এই লরেম লেখে আপনারা এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ টেক্সট আপনারা প্যারাগ্রাফ টেক্সট যতবার ইচ্ছা আমরা ইউজ করতে পারি একটা ওয়েবসাইটে ডাসেন ম্যাটার পি লেখে জাস্ট এন্টার হ্যাড করবেন অথবা হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে শর্টকাট অথবা আপনারা চাইলে এখান থেকে কোকোডাল ব্যাকেট দিয়ে শুরু করে পি লেখে তারপর এখানে ক্লোজ করতে হবে অটো জেনারেট হয়ে গেছে তারপর লরেম লিখলে টেন দিলে দশটা ওয়ার্ড আসবে তারপর হচ্ছে ইচ্ছা এখানে ব্যাকে যাওয়ার জন্য আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করছি কন্ট্রোল আর সেড ওকে লরেম লিখে আপনি ফাইভ দিতে পারেন তাহলে পাঁচটা ওয়ার্ড জেনারেট হবে দামি টেক্সট লরেম লিখে আপনি থার্টি দিলে তিরিশটা টেক্সট আসবে সেভ দিলেন ওকে এগুলো হচ্ছে কিছু কন্টেন্ট জেনারেট করা আচ্ছা এখন দেখেন আমার কিন্তু ডামি কিছু টেক্সট আমি জেন্ট করে ফেলছি কি হবে লরেম লেখে লরেম লেখে বিশ দিলে বিশটা তিরিশ দিলে তিরিশটা ওকে আচ্ছা আশা করি আমরা প্যারাগ্রাফ টেক্সটে কি অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস সেটা বুঝতে পারছি এখন ওয়েবসাইটের মধ্যে আমার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমরা অনেক জায়গায় প্যারাগ্রাফ ইউজ করে ফেলছি তো সেখানে আমাদের প্যারাগ্রাফ টেক্সট গুলো কাজে লাগবে আচ্ছা আর এইগু
जैगा তো বিভিন্ন যে ওয়েবসাইটে দেখবেন একটা আন্ডারলাইন আছে বা একটা লাইন ট্যাগ আছে বা লাইন দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে এইচআর এর মাধ্যমে আপনারা জানেন জিনিসগুলোকে সেপারেট করতে পারবেন বাট কি সব সময় মাথায় রাখবেন যে সবগুলো ট্যাগের যে স্টার্টিং আর এন্ডিং ট্যাগ আছে এমন না কিছু কিছু ট্যাগ এমনও আছে যাদের হচ্ছে কোনো এন্ডিং ট্যাগ নাই যেমনটা হচ্ছে আমাদের এই এইচআর ট্যাগটা ওকে जस्ट বোঝানোর জন্য আমি বললাম আচ্ছা তো তারপর আমরা কিছু জিনিস দেখে ফেলি তো তারপর ধরেন হচ্ছে আমরা मध्य विभिन्न जगह छोट कर बड़ कर बोल्ड करबलैन कर सब जिन स्टेमेल करते अच्छा तो प्रथम बोल्ड कर तो बोल्ड करो जब हम कीटा यूज़ करो, बी टैग यूज़ करो, ठीक है सर? अच्छा शुरू तो हम बी टैग यूज़ करें तार पास तो समझते थे, और आने को भी करा जाए। ये तो क्या शेष कर लाम? अच्छा ठीक है ना चुला चीज़ है, ओके? ये सेव कर लाम, सेव कर पर हमें बाज़ार चुला ची, देखें, ये तुर जाएगी ना � टैग সেভ দেওয়ার পর দেখবেন এখানে একটা সেপারেট চলে আসছে ওকে এটা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা হয় আবার এটাকে স্টাইলও দেওয়া যায় আমরা আস্তে আস্তে সিএসএস দিয়ে বোতাম দেওয়ার পর আচ্ছা এখন দেখেন বোল্ডও করে ফেললাম আন্ডারলাইনও দিয়ে ফেললাম বোল্ড কি হবে করলাম বোল্ড করলাম হচ্ছে আমরা এ বি ট্যাগ ইউজ করে আন্ডারলাইন কি হবে ইউজ করলাম এ বি ট্যাগের বাইরে আবার আমরা আরেকটা ট্যাগ ইউজ করতে সেটা কি আমরা আন্ডারলাইন যার কারণে কি হইছে এখানে আন্ডারলাইনটা চলে আসছে আমরা যদি শুধু আন্ডারলাইন চাই সেটাও করতে পারবো আমরা চাই এখানে এই ধরনের এই যে এই যে টেক্সট আছে আমরা এখানে আন্ডারলাইন ইউজ করব ठीक है समय यूज़ यूज़ कर लाम अच्छा हमें क्यों कोलाम ए जी जी कोल का मीडिया में दे दिलाम ठीक है सर काट कोए ए डर भी तो ए ओप्स ए जी डर भी तो रन दे दिलाम सेव कर लाम ये अंडरलाइन टैग जिन सेव कर रपोर्ट देख बन ए जी ठान अंडरलाइन होएगी सर ओके अच्छा ये टैग टैग लोग तो एक पर अम्मा थोड़ा आपने � সেটা করতে হবে যেমন আমরা আই ইউজ করব নিউ এর জায়গায় ওকে আমরা আই ইউজ করি আই স্টার্টিং ওয়াই এন্ড ওয়াই ওকে সেভ কন্ট্রোল এ সেভ দিবেন সেভ দেওয়ার পর দেখবেন কি তাহলে এই যে একটু বাঁকা গেছে ওকে সবাই একটু একটু খেয়াল রাখবেন আচ্ছা তো এই হচ্ছে কয়েকটা ট্যাগ আমরা ইউজ করতে যে ফরম্যাটিং এর জন্য আন্ডারলাইন করা বোল্ড করা আচ্ছা শুরু কি বি দিয়ে যে আমরা বোল্ড করতে হবে এমন না স্ট্রং ট্যাগ বা হচ্ছে আমরা स्ट्रॉंग टैग यूज़ करें मैंने बोल्ड करते वाले जब वो चामिल जिसका बोल्ड जगह स्ट्रॉंग लेकि तो सेव कोई सेव कर पर देख बैंड जिसका कोई चेंज नहीं है अगर मुझे बोल्ड आता है ओके तो ये चीज़ ऐसो गुला जीनिश आम जो देखते हो इखने चले आए थे इगलों की को अमी की नीचे बनाई सी अबोश्वी ना � 
সবচেয়ে লেস আর কি লিস্ট আর লিস্ট ইম্পর্টেন্ট হেডিং আচ্ছা তো এইভাবে হচ্ছে এখানে এই হেডিং এর কথা বলা আছে তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফের কথা বলা আছে ওকে আচ্ছা তো আই পাস আছে অনেকগুলোই আছে এখন আমরা ফরম্যাটিং দেখতেছি তো আপনারা চাইলে এখানে অনেকগুলো অপশন আপনি দেখতেছেন যে বি ট্যাগ আমরা বোল্ড একটা দেখলাম স্ট্রং ট্যাগ মাত্র দেখলাম ইম্পর্টেন্ট আই ট্যাগটা দেখলাম ইটালিকের জন্য ঠিক আছে এরপর হচ্ছে মার্ক স্মল ডেল আই এন এস সাব সাব সবগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব আচ্ছা তো আমরা আস্তে আস্তে করে দেখতে থাকি যেমন হচ্ছে আমরা স্মল দেখতে পারি বা ডেল দেখতে পারি যেমন হচ্ছে আমরা যদি এটা মনে দেখি যে ধরেন হচ্ছে আমরা যদি এখানে যাই দেখলাম হচ্ছে ডেল এন্টার দিলাম আচ্ছা ডেল ক্লোজ করে ফেলি আমরা ডেল ডেল মানে কি ডিলিট এখন আমি যদি এটা কপি করে কন্ট্রোল এক্সি কপি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম কাট করলাম ঠিক আছে সেভ দিলাম দেখবেন হচ্ছে এখানে একটা আন্ডারলাইন চলে আসছে দেখছেন যে টেক্সটের মাঝখান দেখি হয়ে গেছে একটা লাইন ব্রেক চলে গেছে এর মানে আমার টেক্সটে লাগবে এটা অনেক আপনারা দেখবেন এটা ডেল টেক্সট বলা হয় আচ্ছা ডেল টাইগ আমরা ইউজ করলাম তারপর ধরেন হইতে পারে আমরা কি ইউজ করতে পারি ধরেন হচ্ছে আমরা আচ্ছা ধরেন আপনি ডেট ইউজ করলেন ঠিক আছে আমরা এখানে ধরেন হচ্ছে আমি ট্যাগ ইউজ করি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এখানে ধরেন আপনি লিখে ফেলেন হচ্ছে देखेंगे चले जाए फर्मुल छोट कर चले मार्कटा मध्य
माल्टिपलि तो सब गुलाबल मोटामुटी जिन अच्छा तो एंकोर टैग का मतलब क्या काज करा है इटा इटा हमारे इखाने ए दिए किन्तु हमारे टैग टेखने शेष ना इटा एक एट्रिब्यूट आता है अच्छा एट्रिब्यूट एक्चुअली की जिनिस ऐतो कौन थोड़े हमारा जा देख लाम इगुला होता है एक टा एलिमेंट ठीक है सर बाहुते टैग बोले ओके अखों टैगेर भीतरे और टैगेर ट्रांसफर करते हैं लिखल गुगल डट कम लिंक बसाते 
যে আমার এই লিংকটা আমার এই পেজ ওপেন হবে না এটা আরেকটা নতুন ট্যাব খুলে এখানে ওপেন হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আমার এখানে একটা অপশন আছে যে টার্গেট নামে অ্যাট্রিবিউট আছে এখানে এন্টার দিবেন টার্গেট লেখার পর এন্টার দিন এখানে ইকুয়াল টু দি কোটেশন এটার ভিতরে আমরা লিখব হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে সেভ তো সেভ দেন সেভ দেওয়ার পর আমরা যে এখন ক্লিক করি দেখেন এখন কিন্তু আমাকে নতুন একটা ট্যাবে গিয়ে এই ভিজিট গুগলটা কাজ করতেছে আমি আবার ক্লিক করব দেখেন নতুন ট্যাবে গিয়ে আমাকে ওপেন করতেছে সবাই কি বুঝতে পারছি যে এই অ্যাঙ্কোরটা একটা কিভাবে কাজ করতেছে শুধু তাই না আমরা একটু আরেকটা এক্সাম্পল দেখবো এটাকে বোঝার জন্য সবাই কি এতটুকু বুঝতে পারছি যে এই স্টেটটা কিভাবে কাজ করছে নাকি বুঝি নাই সবাই ক্লিয়ার এখানে আপনারা এই স্টেপের মধ্যে এই স্টেপের মধ্যে যে লিঙ্কই দেন না কেন আর এখানে যেটাই লেখেন না কেন সে কি করবে ওই ক্লিক করলে সেই লিঙ্কে আপনাকে নিয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তারপর ধরেন হচ্ছে আচ্ছা আমি এক্সটেনশন এর আচ্ছা তারপর ধরেন হচ্ছে আমরা পেজ তৈরি করে ফেলি ঠিক আছে আচ্ছা ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমাকে এই ক্রিয়েটিভ ডট এইচটিএমএল নিয়ে যাবে ঠিক আছে এটা ধরেন হেড লিখলাম টাইটেল লিখলাম बडिर मध्य लिखलिंग নিউ পেজ আমি সেভ করে ফেললাম তারপর লিখলাম হচ্ছে আমি আরেকটা এঙ্কোর ট্যাগ লিখলাম দিয়ে এন্টার দিলাম অটোমেটিক যে একটা কাজ হয়ে গেল হচ্ছে গো ব্যাক আচ্ছা আমি কি করতেছি আমরা একটু পরেই আসতেছি আচ্ছা ধরেন এটা হচ্ছে আমার একটা পেজ যে আইমান ডট এইচ টি এম এল আমি কি যাচ্ছি এখানে যে বাটনটা আছে ভিজিট গুগল আমি দিব হচ্ছে ভিজিট নিউ পেজ লিখলাম লেখে কি করলাম লেখার পরে আমার এই যে গুগল ডট কম লিখছি না এখানে আমি কি করব আমার ফাইল নাম কি ক্রিয়েটিভ ডট এইচ টি এম এল আমি ফাইল নাম লিখে দিব যে ক্রিয়েটিভ ডট এইচ টি এম এল দেখেন এটা অটো নিয়ে ফেলছে দিয়ে সেভ করলাম তারপর আমি চাচ্ছি কি আমাকে এ পেজে নিয়ে আসবে আবার এখানে কি করলাম গো ব্যাকে ক্লিক করলে কি হবে আমাকে আইমান ডট এইচ টি এম এল নিয়ে আসবে আইমান ডট এইচ টি এম এল নিয়ে যাবে দিলাম সেভ করে ঠিক আছে আর এর টাইটেল কি দিচ্ছি দুই নাম্বার পেজ ঠিক আছে যাই হোক फोल्डर मध्य তারপর আমি যখন নতুন পেজে ক্লিক করব আমাকে আবার নতুন পেজে নিয়ে গেছে যে দিস ইজ এ নিউ পেজ আবার গো ব্যাকে ক্লিক করলে আমাকে আবার আগে পেজে নিয়ে আসতেছে সবাই কি বুঝতে পারছি জিনিসটা নাকি বুঝি নাই যে আমরা যে এক পেজ থেকে আরেক পেজে গেলাম বা হচ্ছে এখানে পেজে নাম লিখলাম ফাইল নাম লিখলাম চলে গেলাম সবাই কি বুঝতে পারছি জিনিসটাকে নাকি বুঝি নাই সবাই লিখবেন যারা বুঝি নেই নো লিখবেন চ্যাটের মধ্যে সবাই কি বুঝতে পারছি সবাই বুঝতে পারছে বা সব ট্যালেন্টেড আচ্ছা তো আমরা দুইটা ফাইল তৈরি করলাম একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইলে যাওয়ার কি করলাম আমাদের হাইফার রেফারেন্স এর মধ্যে জাস্ট নামটা দিয়ে দিলাম যে কোন ফাইলে যেতে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা তারপর ব্ল্যাঙ্ক দিলে তো নতুন ট্যাবে নিয়েই যাচ্ছে তো আমরা আশা করি অ্যাঙ্কোর ট্যাগ আর হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট জিনিসগুলো বুঝতে পারছে অ্যাট্রিবিউট কোনগুলো टैग ইমেজ টাইপ ওকে আচ্ছা ইমেজটা কিভাবে ইউজ করে 
ওকে ইমেজটা ইউজ করার জন্য সবার আমরা ইমেজ আমরা ডাউনলোড করে ফেলি একটা অথবা নেচারে চলে যাই मध्य चले स्टार्टिंग प्रथम चले फाइल क्षेत्री बाकीम नहीं शुरू कर ठीक है 
নিউ লাইন থেকে শুরু করবে তো বিআর হচ্ছে একটা নতুন লাইন তৈরি করে বা ব্রেক ট্যাগ বিআর এন্টার দিবেন এটার কোন ওপেনিং ক্লোজিং কিচ্ছু নাই দিলে কিভাবে কাজ করে সেভ দিবেন কন্ট্রোল এস দিয়ে এরপর দেখবেন দেখেন এটা কিন্তু এখন নতুন লাইন থেকে শুরু করছেন এখন যদি আরেকটা বিআর দেন এটা কপি করে ফেললেন কপি করলে কি করলেন সেভ করে আরেকটা বিআর দিলেন এখানে গ্যাপ দেন না দেন ডাজেন্ট ম্যাটার সেভ করলেন সেভ করলে দেখেন এখানে কিন্তু আরেকটা গ্যাপ চলে আসছে মানে কি যতবার আপনি বিআর ইউজ করতেছেন নতুন করে একটা লাইন তৈরি হচ্ছে আগে ধরেন এখানে দেখেন অ্যাঙ্কর টাইগ আর ইমেজ টাইগ এটা পাশাপাশি আচ্ছা এখানে কিছু ইনলাইন ব্লক এর ব্যাপার কিছু আছে নিয়ে আসলে আস্তে আস্তে বুঝবো বাট এখানে পাশাপাশি তাই না আমি যাচ্ছি যে না ইমেজ নতুন জায়গায় থাকবে এটার পরে থাকবে না তখন আমি সেটা বিআর ট্যাগ ইউজ করতে পারি তাই না বিআর ট্যাগ দিলাম এখন দেখেন নিচে চলে আসবে চলে আসছে দেখছেন নিচে চলে আসছে মানে বিআর ট্যাগ এর কাজ কি এটা নতুন একটা লাইন তৈরি করে ক্রিয়েট করে বা হচ্ছে ব্রেক অ্যাড করে हाइट मान सैम मैं दिल बुजते जिन सुंदर लगे फायल तैर कर लगे लोकलोस्टी शो कर এখন দেখেন ইমেজটা কিন্তু এখানে চলে আসছে এটা তো কিন্তু হাইদার উইথ সেম ছিল দেখছেন উইথ আর হাইট যদি এটা না দেয় তাহলে ডিফল্ট এটা সেটাই পাবে ওকে এখন দেখেন এটা অনেক বড় হয়ে গেছে ওকে আর উইথ আর হাইট দিলে কি হয় যেটা কন্ট্রোলে থাকে যেমন আমরা কত রূপ শো করবে আমরা বলে দিলাম আর কি উইথ আর হাইট দিয়ে ওকে উইথ হচ্ছে উইথ কত রূপ আমরা উইথটা বুঝি এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের উইথ ঠিক আছে करते सबा की बुजते कारो को सबा बुजते अलहमदुल्ला सब बुजे गो सबा जो बुजते भाइय 
আচ্ছা তো আমরা যেটা করব হ্যাঁ না সা ডাকতে হবে না আমি আমাকে সবাই ভাই বলে রাখবা ঠিক আছে আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन নাই ওকে তো শুরু থেকে क्वेश्चन আসলে ভালো কথা কারো কোনো क्वेश्चन নাই সবাই একটু কষ্ট করবেন প্রথম কাজ হচ্ছে ডাব্লিউ সি স্কুল এসে সবাই একটু দেখে নেবেন যে কি কি শেখা যায় কি কি পড়া যায় কি কি পড়া যায় কি কি জানা যায় নতুন নতুন কি জানা যায় এখান থেকে একবার দেখে নেবেন নেক্সট টাস্ক হচ্ছে আপনাদের আমি একটু পরে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি দাঁড়ান আচ্ছা তো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে দা ক্লাসরুম 1 কোয়েরি ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক अच्छा अच्छा प्रथम द्वारा प्रकाशित ठीक है यूएल मध्य मान अनऑर्डर लिस्ट टैगर मध्य लिस्ट थे मैंगो से नम्बरिंग डिफरेंस रोमैने प्रथम ABCD 
छोटा तो कठिन किसान देखे फिलल आईटेम चाहिए जस्ट यूएल लिखे क्या कठिन कि छोटे प्रथम जिन रिपीट करी मार्ड सबगुलो सबकिनमेंटाइम तो आशा करी सबाईमेंट कल के क्लस सेम टाइम साढ़े दस टार दिखे आज क्लस आशा कर सबा बुझे जीतुमेंटा धुते शिखे फिलल तो आशा कर दिन प्रैक्टिस कर लेमेल हाथों चले आस जो रेगुलर एसाइनमेंट करब तक एम एम मुनस्त हो जाए टेंशन किच्छू नहीं खुबी सहज तो आज के पर्यत कारोश्चन आज बुझी नहीं बुझते जगह इश्यू हमते
আচ্ছা ভালো কথা বলছেন